，公司的机密是你泄露的。只有傅家彻底垮了，宋家才有机会。我就知道你所做的这一切都是为了宋家。你走吧，我不想见到你。我不想你看见我狼狈不堪的一面。抱歉。阿阳，你交代我的事情，我都办完了。我们什么时候结婚呀？嗯、娶你？你真以为宋庆阳会娶你吗？一个被傅寒州不知道玩够多少次的脏女人，庆阳他怎么可能娶你？秦婉婉，你怎么会在这里？阿英说过他会娶我的。阿英，你说句话呀。你告诉他，你会娶我的。<笑>你还真以为青阳喜欢你呢？他不过是为了利用你得到秦家，你不过就是一块垫脚石罢了。阿阳，他说的是真的吗？当然，是真的。哎，秦莲，要不看你还是秦氏大小姐。谁会答应你啊？宋庆阳，我为你做了那么多，你为什么要这么对我？秦淼，你这个肮脏的女人，就活该被那些垃圾糟蹋。<笑>来人，你们要做什么？来人，你们要做什么？这几个可是我精心为你挑选的，相信你一定会喜欢啊！伺候好了，你们要干什么？滚开！好妹妹，哥哥们会好好伺候你的。秦明，你可要好好的享受啊！走开！还是个辣妹子啦，我去。他好香啊！哎哎，来吧你！哎，我、哎、别看我！苏青阳、秦婉婉，你们两个狼心狗肺的东西，我不会放过你们的！我，看来刚刚那几个人还不够，还有力气说话啊！姐姐，成为万人旗的滋味怎么样啊？从今往后，你就只能像阴沟里的老鼠一样活着，就跟你那该死的弟弟一样，永远见不得光。你们把天君怎么了？他早就被我们拔了氧气罩，丢进山里了。他早就被我们拔了氧气罩，丢进山里了。现在估计尸体都被野狗吃掉了。你们两个不得好死！秦明，秦家没了，你弟弟死了，就连最爱你的傅寒州也为你死了，姐姐。你现在拿什么跟我斗啊？跟他废什么话？赶紧走，傅家那边还等着我们接手呢。傅爷爷，启明。你害死了我唯一的宝贝孙子，你怎么还有脸叫我爷爷？傅爷爷，对不起，对不起，一直对不起，能让韩州回来吗？你知道他为你放弃了多少项目，损失了多少利益啊？可你满脑子是宋家的那个私生子，他当年。就不应该从皇上把你救回来，否则现在
他也不会死。师宝，当初救我的不是宋庆阳吗？怎么会是韩州？哎呀，谢谢你救了我，不然你也不会受伤。只要你没事我怎么着都行。宋家那个私生子，他怎么会救你？青棉，你还没吃我唯一的孙子，你这个恶毒的女人，怎么不去死？原来救我的人是韩州，宋景阳，你骗我！韩州，我对不起你。对不起，一直对不起，能让韩州回来吗？你知道他为你放弃了多少项目，损失了多少利益？老子都是宋家的那个私生子，他当年就不应该从火场把你救回来，否则现在他也不会死。韩卓，怪我没有早一点看清身边人，此生是我对不起你。如果有来世，我一定好好补偿你。赴韩州，我这是死了吗？死了能看到你也好。青棉，你可真是好样的！为了能够让宋庆阳拿到南城那块地，不惜给我下药，牺牲自己。什么南城的那块地？你在胡说什么呢？我不是死了吗？你昨晚确实欲仙欲死。我竟然回到了一个月前。虽然昨晚的事情是你一手策划的，但是我也不是不负责任。你既然能够为了宋庆阳拿到南城那块地，牺牲自己。用这么卑鄙的手段，好，南城那块地的项目，我不会参与。我不是为了宋庆阳，在会场谁不知道秦家大小姐爱慕宋庆阳多年？为了他能够什么都做到，你不为了他，你会为了谁？好，我傅寒州一言九鼎，说了不会参与南城那块项目，就不会去参。你没必要说这些违心的话。我已经把南城那块地让给宋庆阳了，你还想怎么样？我说了，我不喜欢宋庆阳，我现在喜欢的是你。青面，戏演的差不多就行了，你该回家了。傅汉州，我能不走吗？放手。傅寒州，我一定会让你相信我的。星星，你现在有空吗？帮我查一件事。真回到了一个月前，现在一切都还来得及。弟弟，寒州，这一世换我来保护你。宋庆阳、秦婉婉。上辈子欠我的，是时候还回来了。婉婉，这是你最喜欢吃的菜，多吃点啊。谢谢爸。<笑>小明啊，昨天晚上你去哪儿了？我们都很担心你啊。姐姐，你回来了呀？你可不是我妹妹，别在这恶心我了。还有你，真担心我的话
，也没有见你们去找我呀。秦眠，昨晚你整夜未归，到现在才回，也就算了，你还这个态度。昨天我看到姐姐跟一个男人进了酒店，可能，可能是我看错了。婉婉，你不要为他说话。秦眠，作为秦家大小姐，竟然这么不要脸，还敢带个男人去酒店开房。看你把秦家的脸都给丢尽了！有我在，看谁敢伤害我姐！姐，昨晚发生什么事了？你为什么会在酒店？这不都是秦婉婉做的好事吗？她给我下了药。姐姐，你怎么能这么说呢？明明是你自己带着男人去开的房，你怎么能污蔑我呢？就是呀、啊，小棉。你再怎么不喜欢你妹妹，你也不能平白无故的诬陷她呀！秦眠，你简直就是不要脸，还把脏水泼在你妹妹身上！你这个不要脸的东西，你给我滚出去！我看谁敢！如果我没记错，这个房子是我妈妈的，你有什么资格叫我走？要走也是你们走！你这个不孝女，我是你爸！哼<笑>，你整天围着小三转。要不是你的提醒，我都忘了你是我爸呀！赶紧带着你的小三从我家滚出去！你姐姐，你不要欺人太甚了。谁是你姐姐？给我滚！来人啊，把他们请出去！少芳，不要啊！少芳，秦明，你是个贱人，你给我等着，迟早有一天我会成为这个家真正的大小姐！啊！你，你们两个混账东西！姐，昨晚到底发生了什么？是不是真的有男人欺负你？事情吧，有那么一点点的复杂。我昨天晚上确实被下药。那个男人是谁？我去帮你。哎，都说了事情有点复杂，你别管了。现在最最重要的是你亲爱的姐姐，有事情让你帮忙。什么事情？你能不能帮我约傅寒州见个面啊？傅寒州这个家伙竟然不接我电话！你以前不是挺讨厌他的吗？怎么突然想约他见面？那以前不是年少不懂事吗？你就说行不行吧。嗯，等着。怎么样了？明天上午十点，影珠茶楼。我就知道你最靠谱了，弟弟，你还活着，真好。傅寒州，你老躲着我干什么呀？青面，昨天的事情我已经跟你说过了，南城那块地，我不会再参与。原来昨天欺负我姐的人是你。哎，昨天晚上是我自愿的，跟他没有关系。姐，被吃干抹净的人是你，怎么跟他没关系？既然你们姐弟有事要谈，我就不打扰，先走。哎，等等，我有正事跟你说。你能有什么事？南城的那块项目。你不要交给宋清扬，秦小姐。之前南城那块项目让给宋清扬时，现在不让的也是你，你到底想怎么样？我现在不喜欢宋清扬了，我现在喜欢的人是你，秦小姐。一次两次可，如果你一直用这个借口的话，你觉得我会相信你？不是借口。我愿过千次百次的重逢。现在你走心了吧？我公司还有事情，我先走了。傅寒州，我不会轻易放弃的。姐，你能不能有点出息啊？他明明就不喜欢你，你还热脸贴冷屁股。胡说，他喜欢我的。他只是不好意思说出来。你是懂怎么 PUA 自己的。对了，我有件事情要交代你，你要相信我。什么事儿啊？不会又是岳父寒州吧？我可不。不是，是公司的事。东郊那个项目，你最近多注意点。我怕项目出什么问题。上一世秦家没落，就是从东郊那个项目出事开始。你怎么知道东郊的项目有问题？你就别管那么多了。
女人的直觉。行，那我先回公司一趟，顺便准备一下一个月后的名流宴。您放心，之后的名流宴上会有人帮忙，傅家的项目一定会落空。去吧，真乖。之前宋庆阳提到的我，很有可能会出现在名流宴上，我必须想办法参加这个宴会，弄清楚一切。庆阳哥，我都被秦眠那个贱人赶出来了。婉婉，听话。等秦眠拿到富氏集团的机密，我马上踹了他。到时候，真的会像先生所说的那样，富氏会落入我们手里吗？放心，都是先生为我们出谋划策。要是没有他，我恐怕都进不去宋家。他不会骗我们的。我们好好准备一下名流宴，先生很重视。嗯嗯、喂，绵绵。你之前让我查的那件事情有结果了，怎么样？他们今天下午会在南城的时光咖啡馆进行交易，时间是今天下午的五点。具体资料我待会发给你。而且我查到他们这件事跟下个月的名流宴有关，没想到这件事情也和名流宴有关。多谢。宋启阳最近在南城办事，他这是去找宋启阳了。副总，这是项目书，不用看了，我亲自去南城一趟。海天集团就派你个小丫头来拿东西、啊，一个小东西而已，我来就够了。东西呢？说好的钱呢？你要的一百万都在这张卡里。不对，我要的是现金。你不是接头人，你到底是谁？你知道一百万现金有多少吗？赵明才，你觉得这件事情很见得光？这是临时决定的，你要还是不要？星星说：“这个赵明才欠了不少的赌债，这笔钱他不可能拒绝的。”陈教，合作愉快。钱给你带来了，一百万现金，不多不少。我们的东西呢？哎，刚才给你们的人了，就是那个女的。就是那个女的，她不是我们的人，给我追！别放，你给我站住我知道你在里面，给我出来！你倒是请他跑啊！快点开门，赶紧跟我们走！东西呢？什么东西？你们平白无故的抓我，就不怕我去报警吗？装傻是吗？我让你给我装傻！说不说？我真的不知道你们在说什么，你们抓错人了。你这个贱人还挺嘴硬，说你这么好看的小脸蛋，要是不小心划上几刀的话，你要做什么？住手！你又是谁？穿着人模狗样的，怎么想要英雄救美啊？给我上！呀！回去！呀！啊！范中小学，没事吧？我的人家赶快，大哥饶了我吧。
，是这个女人偷了我们东西不还，所以我们才……我没有偷他们东西，是他们平白无故的追我。你这个贱女人，偷了我们东西不承认。哎呦，把嘴巴给我放干净点，给我好好教训一顿，再压下去交给警方，永远别给我放出来。我错了，大哥，放过我。还好你来了，青明，青明，师傅暗中照顾了我一晚上。青明，你怎么样了？有没有感觉身体哪里不舒服？没有哪里不舒服，昨晚谢谢你，青明。你就这么不顾自己的安危吗？你知不知道，如果昨天刚好不是我在南城的话，那有多危险？这次是意外，而且我不是为了宋青阳，我是为了你。你哪次不是这样说的？你相信我，我查到了有人盗取了富士集团南城那块地的机密，他们想要在拍卖会上对付你，所以我才去的。你怎么会知道这件事情？我有个朋友很厉害，他帮我查到的。啊，这是资料。这下傅汉洲总相信我是真心的了吧？难道青面真的是为帮我？怎么可能？他喜欢的是宋青阳，根本不会真心帮我。汉洲要报，我害怕。可万一这次是真的呢？好，我马上回来。我有事情，要离开一阵，你先好好休息。嗯。他现在打电话给我做什么？莫非是为了南城那块地？喂，小明啊，你看拍卖会马上就要开始了。南城那块地，傅寒洲才引上了吗？果然是为了南城那块地，哼，你想都别想。我查到那块地有问题，我劝你还是别拍。什么？不可能！那块地有专家分析过，不管是风水还是地质，都是上等的。你不信我？怎么可能呢，小明？我就是怕有人想争那块地，放出假消息骗你。那是我亲自查的，你不信就算了。我还有事，先挂了。哎，哎。南城那块地，不能只听青棉的一面之词。只要拿到它，一个月后的名流宴上，话语权能增加不少。我必须要去找一找。这就是南城最顶尖的拍卖行吗？小姐，请出示您的邀请函。邀请函？哪儿来的小马佬？我们这可是南城最顶尖的拍卖行。没有邀请函就想进去，赶紧给我滚远点能进这里的，随便哪一个都是你高攀不起的人物，一身穷臭味，可别熏到了其他客人。你们拍卖行就是这么迎接宾客的？有邀请函的是我们的客人，你这种穷鬼，算什么贵宾？哟，这不是姐姐吗？作为秦家大小姐，就连星光拍卖会的邀请函都拿不出来吗？要不然你跪下来求求我，说不定我大发慈悲就带你进去。求你，秦婉婉，别以为你拿了张不知道从哪里拿的邀请函就自以为是了，你不过是个私生女罢了，真以为自己上得了台面了吗？青莲，你别以为我真的怕你，我就算是私生女又怎么样？爸爸最疼爱的还不是我，而不像你。连个破拍卖会的破邀请函都拿不出来，连门都进不去。谁说我没有邀请函？怎么可能？这，这是星光拍卖会最高等级的黑金会员才拥有的邀请函。怎么可能？
这是星光拍卖会最高等级的黑金会员才拥有的邀请函。傅寒州给我的邀请函，等级竟然这么高，不可能！这邀请函肯定是假的，千天君连拿到邀请函的资格都没有，你又怎么可能会有这么高级的邀请函？还不赶紧把这个拿着假邀请函的人赶出去！秦婉婉，我这可是黑金邀请函，你就这么撕了，你赔得起？一个假邀请函不过就是一张废纸，撕了就撕了，需要赔吗？我说了，赶紧把他赶出去！这人的邀请函要是真的，肯定早就出来了，怎么藏到现在？能得到只比黑金会员低一个等级邀请函的人，身份肯定不低，也不是我能得罪得起的。来人，把他丢出去！你们放开我！听不见我说话吗？还不赶紧让他滚蛋！闹什么闹呢？不知道今天这场拍卖会很重要吗？还不赶紧给我滚！闹什么闹呢？不知道今天这场拍卖会很重要吗？经理，是这个女人拿张假的黑金邀请函就想进去，我这才要保安把她赶出去。假的邀请函？对呀、啊，假邀请函我已经撕了。这种人。可不能惯着。这位是秦婉婉小姐，她可是拿着我们拍卖行紫金会员才能拿到的邀请函过来的。哟，婉婉小姐，婉婉小姐啊，作为我们拍卖行的紫金会员，眼光肯定是不会错的。你拿的假邀请函，招摇撞骗，我们拍卖行是绝对不允许的。赶紧把他拖出去！这种人，这一辈子也没有资格进入我们星光拍卖行。慢着，经理啊，我也不是恶毒的人。只要他答应下跪给我磕个头，我也不是不能带他进去。婉婉小姐真是善良啊，听到没有？赶紧给他跪下磕个头，他还愿意带你进去呢。秦婉婉，想要让我下跪给你磕头，你别白日做梦。是不是白日做梦？你说了可不算。你不跪，我自然是有别的办法让你跪。听到没有？他不肯跪的话，打到跪为止、啊。姐姐，你之前不是硬气得很吗？现在不还是给我跪下？都给我住手！姐姐，你之前不是硬气得很吗？现在不还是给我跪下？都给我住手！副总，您来了。你没事吧？没想到傅寒州竟然亲自来南城了。杜经理，这是怎么回事？你们星光拍卖行就是这么接待贵宾的吗？副总，你不知道这个女人啊。拿着假的邀请函招摇撞骗，我们这才给他点教训呢。假的邀请函，对，假的邀请函已经被婉婉小姐给撕了，就是为了避免这种骗子混进去。骗子，邀请函是我给的，你的意思是说我们傅家拿着假的邀请函招摇撞骗了？什么？这邀请函竟然是傅寒州给秦琏？不是，傅总，我不是这个意思，都是这个女人，就是我听了她的话被误导了，赶紧把她抓起来，快点！你要干什么？我可是紫金邀请函，你们不能这么对我！啊！紫金邀请函，在傅家面前，这就是个屁！他听了你的话，得罪了真正的贵人。傅总，人控制起来了，你看这个怎么惩治呢？你说。秦婉婉，这一巴掌是还给你，这一巴掌是让你长长记性，以后见着我最好像阴沟里的老鼠一样躲远点。不然我见你一次打你一次！赶紧给我拖出去！你不能这么对我，放开我！秦莲这个贱女人，你给我等着！欢迎各位来到星光拍卖行。我们的第一件拍卖品是由我们四千年历史的唐朝瓷器玉龙雪壶，起拍一百万，每次加价不能少于十万。我出一百一十万。我出一百五十万。一百五十万一次。一百六十万，两百万，两百万一次，还有吗？两百万一次，两百万两次，成交。现在是我们的最后一件拍品，南城西郊的两百八十亩地皮，起拍价五千万，每次加价不能少于一千万。六千万，要是能拿下那块地，明灵夜可就不愁了。宋庆阳这种人，果然不会全然相信你。八千万，一个亿。还想和我争？一个亿一次，还有吗？傅寒州，你
，你再不出嫁就要被宋庆阳拍走了。你就这么想让我拍下来？一个亿两次，这块地我调查过，有很大的商业价值，你相信我。两个亿，这地皮就算再好，也不值两个亿啊！傅寒州这是疯了吧？富氏集团财大气粗，说不定人家不在乎这两个亿呢。傅寒州，你疯了？这块地？最高一亿八千万就能拿下，你不是很着急吗？那你也不能出这么多啊！两个亿一次，两个亿两次，成交！恭喜八号先生拿到成交地皮。傅寒州，等我拿到富氏集团，看我把你踩在脚下。我先去接个电话。你来干什么，小明？你确定那块地有问题？要是真有问题，傅寒州会不顾一切出那么高的价格拍下来吗？那块地是我亲自调查的，还能有假？不让傅寒州拍一下，怎么？难道你想要一块注定赔钱的地？你竟然不相信我，还来找我做什么？小明，我不是那个意思，我就是怕咱们被骗了。你也知道，我一直想成为那个最厉害的人，然后再和你在一起，这样才能保护好你啊。说的好听。真以为我还和上辈子一样这么好骗呢？我知道的，阿阳，你相信我就好了。我当然信你了。我还有事先走了，陪你在这演了半天，恶心死我！青明，你这么做，到底是为了帮我，还是为了帮宋青阳？我真的可以相信你。你等会儿那个酒会，我可以一起参加吗？好不容易能和傅安州相处，傻子才不把握这个机会呢。你又不是富氏集团的，你去做什么？我刚刚刚帮你拍了这么大一块地，而且我可以帮你挡酒，我还可以当你的小秘书，你就带我一起嘛。秦勉，我最后再相信你一次。好，<笑>走吧。嗯。哎，苏总，嗯，啊，坐坐坐、哎。恭喜副总成功拿下南城地皮，这里是……啊，给大家介绍一下，这位是我的秘书秦眠。原来是秦秘书，幸会幸会。恭喜副总成功拿下地皮。这秘书不错呀，副总。那我也祝福一下副总吧。来，副总，我也敬一杯。不好意思，各位，我去趟洗手间。副总，你这秘书很有意思啊。他暂时没有跳槽的打算，所以各位就别多想。哟，这还护上了？哎，秦秘书去了这么久，该不会喝醉了吧？我去看看。啊你怎么不长眼啊？对不起，我不是故意的。对不起，对不起，顶个屁用啊！哦，讲的还不错，小妞儿，以后跟着我，保证你每天吃香的喝辣的。哼，别碰我！切，本大爷看得上你，别敬酒不吃吃罚酒啊！嗯，切，小贱人！你放开我！不要给点不仁。哎，我说怎么不乐意给我呢？原来早就被你这个小不脸给包养了。哥哥哥，停停停，错错错错，对对对不起，我错了。我傅安昭，难受。再忍忍，马上就带你回家。
，放手。不放。经理，你知不知道你现在在做什么？知道。你喝多了。我没有。我知道你是谁。你是我最最最最最喜欢的傅寒舟。青莲，是你先招惹我。是你自找的。有事先走了，早点回家。君，你在家呢。姐，你要去南城，为什么不跟我说一声？要不是傅寒舟，我都不知道你出事了。傅寒舟这家伙，竟然给天君告状。放心吧，我没事，我好的很。真没事啊？真的，活蹦乱跳的，能有什么事情？那就好。据悉，南城东郊地皮出现巨大问题，价格大打折扣。附加出两亿巨资拍下，将出现巨大亏损。糟了，南城地皮的事情，忘记和傅安州说清楚了。天君，姐今天有急事，先走了啊。注意安全啊。嗯。傅总，南城两亿拍下的地皮出现了巨大问题，根本不能动工。我们公司投入了大量资金，这样下去。公司的财务会出现巨大危机呀、啊！你先出去，告诉董事会的人，资金的问题我会想办法。秦明，我果然不敢相信。小姐，请问你找谁？我找你们副总。副总，请问你有预约吗？预约？我们副总日理万机，可不是什么阿猫阿狗都能见的。你们副总认识我，你给他打个电话，他肯定会让我上去的。每个来找副总的都这么说。要是我每个人都打电话，那我们副总还工不工作？你要是真认识我们副总，那你自己打电话呀。傅寒舟，你个混蛋，这个时候拉黑我，还说认识副总，也不撒泡尿照照自己是个什么样，真把自己当个人物了。你，你什么你？再不走我叫保安了。保安，赶紧把这个人丢出去。这是傅寒舟公司，我不能给他惹事。行。我自己出去等。怎么回事？副总，这个女人也不看看自己是什么身份，非说认识您想闯进去，我正准备赶她走呢。她怎么在这？还愣着干什么？还不赶快把人丢出去？我看看丢出去的人是你。副总，你这是什么意思？把这人开了，招个新的进来。是，还不把他拉走？副总，我错了，求求您不要赶我走。你怎么在这？我找你有点事情，我找你有点事情，你先上去吧。是，走吧。金明，你还有什么话想说？那块地绝对不像新闻报道的那样，你相信我，只要再等一等，那块地的价值绝对能超过五个亿。金明，南城那块地的价格到底怎么样？我现在已经不想知道了，以后你别再来找我了。傅寒舟。那块地真的不像新闻报道的那样存在那些问题，你相信我，只需要再等一等，事情一定会有转机的。青敏，我之前就问过你到底想要什么，我傅寒舟一言九鼎，即使我之前拍过那块地是块烂地，那我也认了。但是你不应该为了帮助宋庆阳骗我这么久。傅寒舟，我真的不是为了宋庆阳，那块地真的没有问题，你相信我，就这一次啊。你到现在还想继续骗我，青明，你太让我失望了。傅总，好巧啊！南城那块地用的还顺心吗？傅寒舟，你花了大价钱拍了块烂地，我看你这孩子不得已。傅总，好巧啊！南城那块地用的还顺心吗？这就不劳烦宋总操心了。这次多亏了小棉，提前给我打个电话。说那块地有问题，要不然说不定
。拍卖会那天，我还能再争取一下。这一切果然都是情面。为了帮宋清扬的计谋，我之前竟然还以为他真的想帮我。看来你们两个还有很多话要说，我就不打扰了。小明，幸好你提醒我了，要不然这次遭殃的就是我们宋氏了。那块地，你本来就争不过傅寒州。小明。你再等等，等我搬到副市，我就可以娶你了。还想搬到副市？你做梦！傅安州这边我会想办法的。小敏，辛苦你了，我等你的好消息啊！傅安州，青敏，你还在这儿做什么？傅安州。你相信我，那块地肯定没有问题。事实已经摆在眼前，你叫我怎么相信你？我还有事，我先走。傅安州，我一定会想办法让你相信我的。喂，喂，星星，你在家吗？我在啊，我有点事情，让你帮忙。我现在过来找你。行啊，我在家。广传杜家大小姐昨晚秘密回国，你是为履行与傅家的婚约。杜雪凝竟然这时候回来了，就算是这样，我也不会放弃的。终于干完了，嗯。绵绵，你才能成那块地干嘛呀？有项目需要用到。嗯、我还有事，先走了。齐明。你这个渣女，用完我就丢啊！改天请你吃饭。去，你个渣女！傅安州，那块地的资料我找出来了，报道是有误的。前面，别说了，那块的价值我已经不想知道了。安州，秦小姐，总裁暂时不想见你。请回吧，傅寒州，我会在这里一直等，直到你愿意见我。哟，这不是秦大小姐吗？哟，这不是秦大小姐？怎么，你这是被寒州赶出来了？才不是。他只是误会我了，我会想办法让他相信我。相信你，秦念，你真是我见过最蠢的。放着韩州不要，偏偏喜欢宋家那个私生子。南城那块地是你的，你竟然为了宋家那小子，让韩州花了那么大价钱买下块烂地，你害韩州害得还不够，他怎么可能再相信？我才是韩州的未婚妻。韩州只有和我在一起，才能更好的帮助你。和你在一起，只会毁。可是韩州喜欢的人不是你，喜欢是可以慢慢培养的。秦小姐如果识相的话，就赶紧从韩州的世界里滚出去。看来你这个贱人得罪的人还真不少。副总，这个项目您觉得怎么样？啊，我刚才想事情呢。什么项目？你再说一遍。副总从来没有在工作上走神过，今天怎么回事？已经走神好几次了。是，就是这个东郊的项目。我去开门。韩征，怎么是你？你来找我做什么？怎么是我？怎么，副总没看到你的小玫瑰，好像很不开心呢？这是这次项目的合同，我专程给你送来的。劳烦杜小姐亲自跑一趟。副总，秦小姐已经在外面等了一个小时了，您看，叫她上来吧。是。哎，不是韩州。那个女人害你害的还不够，你还要原谅她吗？这是我自己的事情，好像跟你没有关系。合同我已经收到了，一会儿我就去看。杜小姐
，还是请回吧。韩忠，我可是你名义上的未婚妻。你也知道我们是名义上的。韩忠，你真要为了那个女人不顾傅家和杜家的颜面吗？杜雪凝，我说了，这是我自己的事情，你管不着。傅寒州，我告诉你，你如果坚持和那个女人在一起，傅家迟早有一天毁在你手上。傅家的事情就不劳烦杜小姐操心，还是请回。你不要后悔。秦眠，我劝你早点从寒州的世界滚出去。这不是我的，这句话我原封不动的还给你。是吗？你给我等着。你去里面换身衣服吧，我给你准备好了。哦。走吧，我送你回去。我就想和你待在一起，韩州。那块地的资料我已经说齐了，我一直护着，没有打湿。你东西先放在这儿。你淋了雨，你现在需要吃药，好好休息。没事儿，这块地只需要再等一等，它的价值一定会被发现的。青年，都这种时候，你还要继续骗我吗？韩州。你是不是还是不信任我？现在这个事情不重要，最重要的是你要好好休息。秦明，你的手怎么这么疼？我一定会让。秦明，秦明，秦明，秦明，秘书，秦小姐这是怎么了？赶快联系司机，顺便把医生叫过来。是。怎么样了？这位小姐就是过度疲劳导致身体素质降低，又加上淋雨发烧，所以才会晕的。我这里开了些药，让她好好休息就可以了。好，谢谢医生。应该的。秦勉，你到底是为了我，还是为了宋青阳？醒了就起来吧，我叫司机送你回去。我现在还生着病呢，你收留我两天好不好？好不容易进了傅寒州的家门，我怎么能就这么走了呢？你一夜没有回去，你弟弟会担心的。天君要是知道我生病了，会很担心的。我现在不舒服，头有点疼，你别赶我走了。你先放开。你不答应我，我就不放开。好，我答应你。我就知道你最好。你先在这里好好休息，我出去一下。副总日理万机，怎么想着给我打电话呢？你姐在我这儿。范周。你是不是又请我姐了？我要你好看。长水别墅区八号，赶紧过来接她。你给我等着。傅安卓怎么这么久还不回来？哎，姐。天俊。你来了，姐，这傅寒州是不是又欺负你了？我把你教训他。没有，是我不小心生病了，他没有欺负我。那走，咱们回去吧。我不回去，我要和傅寒州在一起。你知不知道他叫过来的？傅寒州，你说过不赶我走的。走吧。傅寒州，你这个大骗子！姐。
傅寒中那家伙根本就不喜欢你。咱这么好，换个人喜欢行不行？不行，我就喜欢他，其他人我都不要。姐，你知不知道他是有未婚妻的人？他不会娶你的。他们又没有订婚，只是名义上的未婚妻罢了。我会想办法让寒州娶我的。他如果真的愿意娶你，他怎么会这么对你？姐，你就别再自欺欺人了，好不好？你要是再这么说的话，我接下来一个星期都不会再理你了。我不说了，我不说了，行了吧？你说的这些我都知道。如果到最后他还是不喜欢我，或者是跟杜雪凝订婚的话，我是不会纠缠的。唉，我是不想让你受伤。我知道。我接个电话。小明，你最近过得怎么样啊？挺好的，你找我干嘛？小明，你看富士集团这巨资拍下这么一块烂地，现在肯定元气大伤。要是这个时候你能拿到富士集团的机密信息的话，就能彻底扳倒傅寒洲的。要想扳倒傅寒洲，白日做。知道了，我会想办法试一试的。挂了。我，秦面，要不是你还有点用，早给你点颜色瞧瞧了。我的大小姐，又有什么事儿需要我为你效劳呀？星星，你能不能帮我准备一个有病毒的 U 盘？简单，明天就可以给你。爱你，明天请你吃大餐。拜拜。傅寒州是为人护着的人，宋清扬，这一世我不会让你得逞。哟，竟然请我来海上名都，今天可真是大手笔啊！说了要请你吃大餐吗？对了，你要的 U 盘。不过你要这个东西干什么？当然是干票大的。小绵绵，你现在都开始有事瞒着我了，我哪敢呀？等事情出来了，你不就知道了吗？哦，对了，今天这个新闻报道你看了吗？就是关于南城那块地，没有啊？怎么了？近日，南城地皮出现巨大反转。经过专业人士调研，传闻中的污染因素并不存在。附现在专家也太不靠谱。日后召开宴会。要不是你之前让我查过资料，我还真以为南城那块地有问题。我也是猜的。宋庆阳，你就这么迫不及待？喂，齐眠，今天的情况到底怎么回事？宋庆阳，我们老地方见吧。星星，我有事情可能要先走了，你慢慢吃，菜马上就上来了。我点的都是你最爱吃的。行行行行，你个大忙人，你最好了，注意安全。嗯、齐眠，南城那块地我这么信任你，你竟然骗我。那件事连专家都不知道。我怎么可能会知道那么多啊？我还不是怕你亏钱。你知不知道这件事情对我有多大影响？要是我拿到这个项目，傅寒洲就一定会被我踩在脚下。之后的名流宴，我也会拥有绝对的话语权。阿瑶，你现在怎么了？你以前可从来都不会凶我的。呃，小明，我我我不是那个意思，我就是，我我就是太生气了。南城那件事情是我消息有误，但是你要的东西我拿到了。小明，你拿到富士集团的机密了？喂，韩州，我有个重要的项目想和你商量一下，一会儿咱们星光咖啡厅见。项目书自己交给秘书就行了，不要找我了。哎，韩州，这个项目真的很重要，我想亲自和你说。你要是不来，我就亲自去你家找你喽。好，二十分钟好的。好，我等你。
。韩正，你来了。你不是谈项目吗？我赶时间。韩正，过了今天，你一定会发现我才是最适合你的那个人。夏眠，等办到复试，掌握宋氏，我就立马娶你。嗯，知道。你们在干什么？韩州，你怎么来了？韩州来这儿，当然是因为我。怎么？我来这里，打扰你了？韩州。我没有，你听我解释。你有什么好解释的？我计划才刚开始，不能就这样暴露。解释？他当然没什么好解释的。估计这会儿又想着拿什么好处，就讨好宋二什么的。我做什么，似乎和杜小姐没有什么关系吧？当然和我有关系了。韩州可是我的老公，你却拿着他给的好处，却次次给别人。你和韩州只不过是名义上的未婚夫妻罢了，韩州可从来没有同意。韩州迟早有一天会承认的，毕竟嘛，我和秦小姐你可不一样，次次拿着韩州给的好处，却次次背叛他。背叛？小棉什么时候跟过副总？做这一切？你都是负责任的，是吧，副总？你说，这到底怎么回事？秦勉，我最后再问你一次。韩州，他都这样对你了，你还要维护他吗？这是我自己的事情，和你没关系。杜小姐还不明白吗？这副总啊，一心都扑在我们小棉身上。只是可惜啊，小棉的心里只有我。韩州，只有和我结婚才是正确的选择。你和他在一起，他只会毁了你的。项目的事情我自己看着办。你先别急。韩州，不要让我再说第二遍。傅韩州，你再这样下去，一定会后悔的。秦勉，我最后再说一次，你如果不说的话，就永远别再来找我。韩州，我和青阳还有些事情要忙，我晚点再跟你解释。好，我给过你机会。秦勉，你做的这一切，果然都是为了宋青阳。小明，你放心，我一定会对你好的。你先回去吧，我还有事情要忙。好，还敢给我甩脸色，要不是看在你还有利用价值，我早就……韩州，我一定会把今天的事情跟你解释清楚。傅韩州，你听我解释，不是你想的那样，我和宋清扬没有关系。我之前已经给过你机会，你既然选择了他。为什么还要来找我？韩州，你给我一点时间，我一定给你一个说法。这个说法你爱给谁给谁，我不需要。韩州，你听我解释。韩州，韩州，你听我解释。停车！青明，你不知道刚刚很危险吗？韩州痛，上车，把手伸过来。韩州，我今天选宋庆阳是有难言之隐的，当时那么多人在，我只能那么做。你不要生气了，好不好？你有什么难言之隐？过几天你就知道了。秦勉，你又用这种话来糊弄我，我们本来也没什么关系，你选谁？是你自己的事情，谁说没有关系？我喜欢的人是你。你在这里好好休息，手最近别沾水。傅寒州，我
说的都是真的，我一定会证明给你看的。星光咖啡馆二十九号桌，宋清扬，我要让你看看什么叫自食其果。秦小姐，没想到竟然是你。等了这么久，我还以为宋大少不来了。秦小姐给了这么诱人的线索，我宋某怎么可能会放弃？就是不知道秦小姐想要什么。我什么都不想要，我只想要宋庆阳尝尝绝望的滋我给宋庆阳的 U 盘里面植入了病毒，只要一周不到，他电脑里面的机密就都会存放到我的手机里。到时候宋大少只需要稍微动一动手脚，宋庆阳就永远不可能翻身。秦大小姐喜欢宋二少爷多年。这是整个会城都知道的事情，秦小姐，我怎么就知道不是你们两个人的计谋呢？如果这是我们的计谋，我不会用这么拙劣的手段。而且，宋大少认为宋庆阳为什么会突然被认回宋家，又为什么会这么高调呢？你的意思是宋庆阳背后有人？宋大少知道一个月以后的名流宴吗？名流宴宴请的是所有顶尖的事情。能够在明如宴上组织项目或者合作，肯定让企业更盛。据我所知，宋庆阳的背后人会出现在明如宴上，他们的目标肯定不只是宋家，所以到时候请宋大少帮忙留意。这是自然，这件事情威胁到会城所有事情，我宋文成也不是不识大局的人。那合作愉快。合作愉快。好你个富寒州啊，又不接我电话！别以为不接电话我就拿你没办法。富寒州为什么又和杜雪凝在一起？富寒州。这样就能甩掉我吗？副总，秦小姐那边，管他做什么，给我继续开。听杜小姐的，好的。你怎么在这儿？你回来了，穿上。你为什么不接我电话呀？我在忙，没有看到。很晚了，我送你回去。我不回去，我专门来找你的。青明，你别任性，我给你弟弟打电话。傅寒州。你是不是不喜欢我了？我没有，你先放手。傅寒州，我今天看到你和杜雪凝在一起，你是不是喜欢上他了？他又是你的未婚妻，你是不是不要我？你先放可以，话好好说。秦明，明明是你先不要我的。我不放，我放手，你又要赶我走。你真的没有喜欢过杜雪凝吗？杜雪凝只是我名义上的未婚妻。真的，南城那块地的消息出来了，我没有骗你。你明天能不能请我吃饭？好。糖醋里脊，清蒸鱼，来。都是我爱吃。好。秦远，你这个贱人！杜小姐，傅寒州可是你的未婚夫啊，你真的愿意看着自己的男人被其他女人抢走吗？你算什么东西？我的事情还轮不到你管？我是秦眠的妹妹，那个女人的手段可高着呢。既然我们都讨厌这个女人，杜小姐。不妨考虑一下与我合作
，传闻中二小姐心诚善良，没想到是只披着兔子皮的狼啊！晴眠，你这个贱人，你给我等着！新闻说，过两天你们复试有个酒会，我可以参加吗？这个宴会邀请了不少会城的大家族，要是能去，不仅可以结识业界大佬，还可以多些和傅寒州相处的时间。听说最近秦家西郊的项目出了些问题，天君会处理好的。所以复试酒会，我可以参加吗？我可以继续当你的小秘书的，傅总。你真的想去？所以你对我撒娇，对我好，都是为了进入这宴会。好公主，请天君。好，过两天我让司机去接你。嗯、你们副总怎么不在啊？宴会那边很多事情，副总提前过去了。姐姐，好久不见了，这俩人怎么跑到一起了？秦婉婉，我之前好像跟你说过，你要是再敢出现在我面前恶心我，我见你一次，打你一次。姐姐，你这么说话是不把雪宁小姐放在眼里吗？你也不看看这是谁的地盘？雪宁小姐才是副总的正牌未婚妻，秦婉婉。虽然我不知道你从哪儿勾搭上的杜雪玲，但是我劝你安分一点，小心我把你一家子从秦家赶出去。秦眠，你不要太过分了。秦眠，这里是傅家的家业，你一不是傅家的人，二不是合作伙伴，你不配来这里。这场宴会是韩州邀请我来，我早就没资格。你以为你拿着韩州的名义就能压我？我才是他的未婚妻。这里只有我说了算，不要在这里脏了别人的眼睛。来人，把这个女人给我轰走！杜雪凝，你这么做就不怕韩州知道了找你算账？你在威胁我！我告诉你，我这辈子最讨厌的就是别人威胁我。我这辈子最讨厌的就是别人威胁我。<笑>杜雪凝。我忍你很久了，你别以为我不敢打你，你们还愣着做什么？还不快给我轰走！我可是你们副总，我看你们谁敢！你给我废物！我告诉你，你根本不配来这里！杜雪宁，你们在做什么？韩州，他们欺负我！贱人，明明是你先打的我。是啊，副总。是秦眠这个贱女人趁你不在，想要欺负杜小姐。杜小姐忍无可忍才还的手，明明是你们看到我一个人才联合起来欺负我的。胡说八道！韩州，你不要信他，贱人！够了，走，我带你进去。哎，这个贱人，我一定要让他付出代价。雪宁，你放心，那边我已经安排好了，只要过了今晚。秦眠那个贱女人就会从这个世界上彻底消失，到时候我就是秦家名正言顺的大小姐。韩正，谢谢你刚才帮我。秦小姐，光嘴上说什么，可没有什么实际作用。秦眠。这可是你先招惹我的！恭喜副总拿下南城这么好的一块地啊！谢谢，还是副总眼光好啊。
。之前咱们城南块地闹得那么大动静，都没出手，现在开发出来，价值可大了去了。各位谬赞了，到时候南城那块地的项目，还请各位多多支持。来。这位姑娘是谁啊？之前怎么没在副总身边见过啊？我是副总新招的秘书。你看看，副总眼光好啊，秘书都这么漂亮。莫总没有在了。今天很晚了，我送你回去吧。嗯，我今天表现的怎么样？你看看，副总眼光好啊，秘书都这么漂亮，不怎么样。我都表现的这么好了，你还不满意？做你秘书真难。喂，韩州，我有个重要的项目想和你谈谈。改天吧。谭州，你是想让我父亲一句谢意？我现在马上过来。我现在有点事情要处理，你先出去等我一会儿。哦。嗯、傅寒州这小子，杜雪宁一喊就过去。你们是谁？你们是谁？放开我！救命啊！你们干什么？放开秦小姐！韩州，你找我有什么事儿？韩州，你就这么讨厌我吗？和我多说一句话都不行。我不想浪费我们彼此的时间。如果没有什么重要的事情的话，我先走。韩州。喂，喂，副总，秦小姐被几个人绑走了。什么？我现在马上过来。韩州，怎么了呀？秦眠绑架的事情是不是你做的？韩州，我人都在这里，怎么有时间去绑秦眠呀？说不定是他自己得罪人太多，大家都想他死。如果你要是让我查出来你和秦眠绑架的事情有关系的话，你和杜家，谁都别想好。秦眠，今天之后你就永远消失在这个世界上，我看你还怎么和我抢傅寒州。怎么样了，副总？我们已经调取了当时的监控，全面筛选了一晚上，应该快了。找个人都找不到，我要你们干什么用？副总，找到秦小姐了，她在西家烂尾楼里。赶紧走！你是谁派来的？你们知不知道绑架是犯法的？犯法？我们这里可没有警察。你的命还不是在我们手里？我是傅家掌权的女人，你们敢动我？你是不想再混成混了吗？还敢威胁我？看我敢不敢打你！行了，别玩了，这事要紧。有人花大价钱买你的命，可别怪我们。别敬酒不吃吃罚酒。你会遭报应的。报应？我可不怕。敢打我！去！反正小心！没事吧？我没事。说，谁派你们来的？落在你们手里，这么倒霉！快说，谁指使你们来的？说出来，还能留你们条小命？呸！你们不在乎自己的命，难道还不在乎你们家人的命吗
，谁不知道在会长，我傅氏是最大的家族，就没有我傅寒州找不到的人。你们确定，敢用他们的命来赌吗？我们就算说了，就能放过我们家人吗？你觉得你们现在有讨价还价的余地吗？是秦家二小姐秦婉婉，让我们只要杀了这个女人，就保我们衣食无忧，未来飞黄腾达，再也不用过这些卖命的买卖。秦婉婉，竟然是把他们带下去，交给警方。走。没事。我以为我要死了。走，带你去医院。怎么样了？有没有感觉身体哪里不舒服？我没事，休息一下就好了。小明，听说你被绑架了，是我没受伤啊？你先去处理你手臂上的伤吧，我没事。好。你这刚刚在上有什么用？齐眠喜欢的还不是我。齐眠，都怪我太想跟你结婚了，一直在忙工作，这才没有第一时间过来。结婚？我呸！做你的春秋大梦去！我知道，我不怪你。我之前给你的 U 盘怎么样了？已经在调取了，要不了几天，我就能拿到富氏集团的机密了，彻底击垮傅寒州了。我这里不要紧，你赶紧去处理公司的事情吧，我等着你。我也是等着你恶有恶报。好，等办到复试，我肯定马上娶你。要不是有另假日，我早弄死你。秦明，我不会让你落到宋青阳这种人手里。切，副总还在这儿呢。副总，你对小明再好都没有用，他喜欢的人是我，你永远都得不到他。这事儿，宋总你说的不算。杭州，我痛痛要抱。青年，你到底是做戏还是真心？我已经看不透你。青莲，你之前说喜欢我，还算数吗？当然算数了，傅寒州，我是真心喜欢你的。那你敢和我结婚吗？你要娶我？对，你敢吗？这有何不敢？我现在就回家拿户口本。我送你。在哪儿呢？不在这儿。在哪儿呢？究竟会在哪儿呢？姐，姐，你没事吧？出了这么大事儿，怎么不告诉我？你在找什么？没找什么。你平时不都是加班吗？怎么今天这么早就回来了？这不担心你，特意赶回来的吗？要我说傅寒州那家伙怎么回事？你跟他去傅家的酒会都不出事。要我说姐，这男人就不靠谱，他都不能保护好你。那你说这话可说完了，我已经答应他结婚了。我觉得你说的很有道理，我会认真考虑的。那个天君，咱们家的户口本放哪儿了？我那个身份证过期了，我得赶紧去补办一下。户口本，就在这上面这个小盒子里啊。竟然放了这么一笔。难怪我找不到。啊哈哈，你去忙吧，我明天自己去趟厕所。姐，我记得咱们两个身份证是一块办的，还有几年？嗯、呃，可能是我记错了。到底拿户口本吗？你不会是要去和傅寒州结婚吧？天君，傅寒州好不容易答应和我结婚的，你就把户口本给我吧。他都不能保护好你，我怎么把你交给他？他可以保护好我的，这次就是他拼死把我救出来的，他还挨了一刀呢。天君，你
，我真的真的真的非常喜欢傅寒舟，你就帮帮姐姐吧，好不好？你就真的这么喜欢他？嗯，非他不嫁。如果他欺负你了，你就告诉我，我帮你教训他。嗯、我就知道你最好，放心吧。韩州对我可好了，怎么样了？我拜是你还不放心，但是拿到了。青莲，我最后给你一次反悔的机会。好不容易才答应我结婚，我为什么要反悔？青莲，你没机会了。现在我们结婚了。到时候，秦家和傅家强强联合，名流宴会上话语权也能强不少。难道你是为了秦家才和我结婚的？当然不是，我是因为喜欢你才会跟你结婚的。结婚之后我来给你保管。这么霸道！走吧。去哪？当然是去找这次事情的元凶。难道你想就这样放过他？当然不。秦婉婉，这两世的仇，我要你血债血偿。青阳，你帮帮我！我昨天绑架了秦眠那个贱人，那个贱人他没死，傅安州他一定不会放过我的。秦婉婉，我之前跟你说过，秦眠对我还有用，自己不听就非要凑上去，你知道我怎么救你啊？青阳，我为你做了那么多，你救救我，我保证以后什么都听你的。秦婉婉，我现在已经拿到富氏集团的机密，距离成功只有一步之遥，我可没空管你，你好自为之吧。青阳，宋青阳，你不能这么对我。婉婉，怎么了，宝贝儿？脸色那么差。妈，我看不惯秦眠那个贱人踩在我们头上，我就派人绑架了他，没想到那群绑匪失手，怎么办呀？什么？傅寒中那么喜欢他。他一定不会放过我的。你放心，你爸爸最喜欢你了，他一定会帮我们的。爸爸，他真的会帮我们吗？当然了，你是爸爸最喜欢的孩子，他不疼你疼谁啊？放心，你看，没事的。上楼啊，秦婉婉，你给我出来！秦婉婉呢？我是躲起来了。秦婉婉呢？他该不会是躲起来了吧？姐姐，你怎么来了？秦婉婉，你自己做了什么？你自己心里不清楚吗？姐姐，你这么平白无故的找上门，我怎么知道我做错了什么，惹姐姐你不高兴了呀？绵绵，你又发什么疯呢？秦少峰，你好好看看你宝贝女儿做的好事，这不是我做的，这些照片一定是自己合成的。秦总的女儿犯下这种错误。秦总应该怎么处置？傅总，这是不是有什么误会啊？婉婉从小就胆小，她她怎么可能做出这种事情啊？那秦总的意思是，我冤枉她。这，爸，你要相信我，我真的没有做这些，一定是姐姐看你宠我，先生的嫉妒才这样陷害我的。秦婉婉，我嫉妒你，你少给自己脸上贴金了，你连阴沟里老鼠都不混账。我还在这儿，你就无法无天？你是不是不把我放在眼里？滚！住手！她是我的女人，你有什么资格？既然你们都认为秦婉婉是无辜的，那就把她交给警方好了，让警方来看看，这些究竟是不是你们纯真的宝贝女儿做的？不行，你不能把我送到警察局。爸，我是一时糊涂呀，你真的要相信我。你救救我！我不想去警察局。副总，婉婉年纪还小，她不懂事，你就饶了她这一次吧。副总，你看在婉婉还年轻，你就放过她吧。秦总，小棉也是你的女儿，你这二女儿可是要杀了小棉，难道你就一点都不关心她吗？她能站在这儿，就说明没有什么事情。婉婉还年轻，她要进去了，这一辈子就毁了。还有你这个当姐姐的，怎么就如此的恶毒？我恶毒。他秦婉婉找人杀我的时候呢？来人，给我把这个恶毒女人带去警局！你这个贱人，我杀了你！你这个贱人，我杀了你！啊！万
走啊！贱女人，你凭什么占着程家大小姐的位置不放？凭我是原配生的孩子，而你妈只不过是小三。你，今年你别以为有青天君给你撑腰，你就不把我放在眼里。毕竟我是你们的父亲。父亲。我妈刚死，你就把这对母女领进来，你这样的人配当父亲吗？你啊！之前看在你是小棉父亲的份上，对你已经很忍让，但是也请你不要太过分。来人，给我把他带下去。顾总，求求你不要带走他，他已经知道错了。他年纪那么小，这这不毁了吗？这傅总，是啊，婉婉还小，你再给他一次机会吧。婉婉，快给傅总求情。副总心胸宽大，一定会放过你的。副总，我知道错了。你不需要向我道歉，不需要奢求我的原谅。来人，给我把他带下去。我不,不行，我不要，不要带走他，我不要去警察局。妈妈，你们救我！妈，我们走吧。好。青年，你把我女儿害成这样，不会放过我。韩州啊，爷爷，爷爷已经很久没有看到青棉了。明日家宴，你把小棉带回来玩玩。小棉她有事去不了，我看是你小子不愿意吧？我可告诉你，明日家宴要是见不着小棉，你也别回来了。怎么了？是爷爷，他说他想你了，让你明天去老家看看。好啊，我也想见傅爷爷了。什么时候去？明天下午五点。那我明天打扮的漂亮一点。好。怎么了？没事儿。青棉，你还在联系宋清扬？原来那些爱我的都是假的。青扬姐，副总开车先去老宅了，我来接你。麻烦了。啊，不麻烦，应该的。这位小姐，富家老宅可不是随便什么人都能进的。这哪来的野丫头啊，也想进我富家的大门？小姐，您回来了。这哪来的野丫头啊，也想进我富家的大门？姑姑，我们先进去吧。今天是家宴，别被这种不知天高地厚的人扰乱了心情。姑姑。我是韩州的妻子，秦眠。妻子，你是韩州的妻子，我看你就是个不学无术的大小姐，你哪里配得上韩州啊？啊，真正配得上韩州的，是我们雪凝这样的大家闺秀。姑姑，我可要害羞了。哎，我说的有错吗？你看她那个样子，啊，论身材，论脸蛋，论教养，哪点能和你比呀、啊？韩州能看得上你？你这个有人生没人养的贱女！姑姑，我敬你是长辈，才一味的忍让，但是你也不要太过分了。小棉，你怎么这样和姑姑说话呀？你这个没教养的东西！住手！没事吧？爸，那个女人她是抢别人男人的贱女人，所以女儿曾想吓唬一下她。你怎么能帮外人说话？小棉是我请来的客人，嘴巴给我干净点。麦芽，谁教你这么跟他说话的？麦芽，谁教你这么跟他说话的？小棉是韩州的妻子，也是我们富家的人。以后谁要敢在这里胡说八道，就让他。滚出傅家，小棉，进去吧。好，爷爷。秦棉，你这个贱女人！姑姑，你别生气了。秦棉这个女人，就会用些小伎俩哄傅爷爷开心了。为她气坏了身子，可不值得呀。就算是秦棉是个颇有心计的女人
，也只不过是个小妮子罢了。我告诉你，韩州他一定是你的，我有的是办法让他和杭州离婚。姑姑，这样真的可以吗？你还不相信波姑？这男人呐、啊，都是下半身的动物啊！到时候你穿的性感、妩媚一些，我就不相信这韩州无动于衷。姑姑，谢您，先谢谢你了。这是今天早晨。从澳洲空运过来的龙虾，应该鲜得很。来，你尝尝。谢谢姨。韩州啊，过两天就是名流宴了，你领小梅去，让她好好玩玩。好，记得就好。小明，爷爷想单独和你谈谈。我一会儿回来找你。好。韩州啊，刚才呢是姑姑不对，喏，这杯酒代姑姑跟你赔礼道歉了。姑姑，你是长辈，作为晚辈，您不该向我道歉。韩州，你这是什么意思呀、啊？你是不是看不起姑姑呀？还是说你根本就不想原谅姑姑呀？姑姑，我先回房间了，你们慢慢吃。行。小梅啊，坐这是傅家祖上流传下来的宝贝，到你这辈了，你是我认定的孙子媳妇儿，今天就交给你了。爷爷，这东西太贵重了，我不能收。哎，这有什么？傅家历来传给儿媳的，你不想收，是不想跟韩州在一起吗？爷爷，我不是这个意思。那这手镯我就收下了。爷爷非常看重你跟韩州在一起，看到你们在一起，爷爷就更高兴了。爷爷放心，我和韩州一定会好好的。爷爷相信，你去找韩州吧，别让他久等了。好，那爷爷我先出去了。嗯。杭州啊，刚才呢是姑姑不对，喏，这杯酒代姑姑跟你赔礼道歉了。好热，你就有问题，该死！杭州，你怎么了？你怎么在这儿？你看上去好难受，要不要？我来帮你啊！起开，韩州，我们可是未婚夫妻，要不要？杜雪凝，你怎么在这儿？傅韩州，你们在干什么？我们在干什么？秦小姐，你难道看不到吗？傅韩州，你混蛋！韩州。既然他们都已经走了，那我继续吧。起开，韩州，韩州，你们两口子这是干什么呢？啊，傅满呀，你是我姑姑，这次的事情就算了。如果还有下次的话，我不会念旧我们之间的亲情。傅韩州，你怎么跟长辈说话呢？
，为什么刚刚要做出一副难过的样子？秦小姐脸色似乎有些不好，还不是怪傅寒州这个混蛋，昨天竟然都不出来跟我解释，害得我在酒店一晚上没睡着。没事，临时有点乱。你那边怎么样？自然很顺利啊！今天下午，秦小姐就可以去宋氏集团看一出好戏。那我就期待宋大少准备的大戏了。那秦小姐，请吧。宋庆娘，你这种人就该下地狱。小明。他们说我用 U 盘泄露了公司的机密，让公司亏损十几亿。你快告诉他们，那个 U 盘是你给我的。宋庆阳，你也知道那个 U 盘是我给你的。是你，秦眠，是你陷害我。我对你这么好，你为什么这么做？对我好，你哄骗我骗取富氏机密，自己却跟秦婉婉搞在一起，这叫对我好。宋庆阳，今天这样都是你应得的报。齐民，我杀了你！齐民，我杀了你！你怎么会在这儿？这次的项目我一定可以拿下。那这个项目就交给你去做。既然联合起来算计我，这可不叫算计啊！宋庆阳，要怪就只能怪你自己，贪得无厌。齐民，宋文成，你们两个贱人，我杀了你们！这位先生，请给我们走一趟。齐民，你给我等着！走，走。星星，你最近帮我注意一下汇城监狱的情况，特别是宋庆阳。什么？你把宋庆阳给送进去了？你这票干的确实有点大呀。放心吧，监狱那边我会留意的。好，现在就等着最大的那条鱼上钩了。你放心，汇城监狱那块我会关注的。嗯，如果有情况，我第一通知你。那祝我们合作愉快。走吧，动你回去。那就麻烦宋大少了。能送秦大小姐这么漂亮的女人回家，应该的，请。不像是秦家的别墅区。我来这边办点事情，多谢宋大少了。傅寒州这家伙还没回来。不会还和杜雪凝在一起吧？你去哪儿了？为什么现在才回来？你管我去哪儿？我不管你谁管你，我现在是你的丈夫，你坐宋文成的车回来。你昨晚跟他在一起了？我跟他有些事情要聊。听说宋庆阳入狱，你找宋文成就是为了帮宋庆阳脱罪。当初你不惜为了宋庆阳牺牲自己的身体，现在用同样的办法。来找宋文成，秦明，你见不见？傅寒州，就允许你和杜雪凝卿卿我我，不准我去找别的男人是吧？你要不要这么双标啊？我和杜雪凝什么都没有发生过。那我说我和宋文成也什么关系都没有，你信吗？秦明，这可是你自找。你现在身为妻子，应该履行妻子的义务。难道秦明说的是真的？他和宋文成真的什么都没有发生过？傅安州，你混蛋！老大，宋庆阳被宋文成和秦家大小姐秦眠联手送进了监狱。您看，没用的东西，宋庆阳之后还有点用。想办法捞出来。是。等等，他们可能会派人监视，手脚干净点。明白。秦家大小姐，哼，有意思。傅寒州这个混蛋，力气那么大，去工地搬砖啊？当什么总裁？秦眠，你怎么在这里？我是寒州的女朋友。当然要和他住在一起了。倒是杜小姐你，你实在是闲的没事儿干的话，可以去找份工作呀，别一天有事儿没事的找别人家的男人
，你以为自己是谁呀？我才是韩州未婚妻，你这个贱人，韩州只能是我的。名义上的吧，韩州可从来都没有说过喜欢你、娶你。杜小姐还不快点走，别在这碍眼。青面，我告诉你，我迟早会后悔的。你迟早会后悔的。你被无罪释放了，走吧。宋青阳。这是老大给你最后的机会。我知道，我不会辜负先生的期望。杜雪凝突然约我来这里，肯定有什么目的。杜雪凝。雪凝哎，绵绵，宋庆阳被救出去了，救他那个人。背景有点深，我还没查到。他们有什么消息，我再告诉你们。好，明流燕马上就要到了，你帮我查一下明流燕的名单。行。杜雪凝，我倒要看看你还有什么本事。杜雪凝人呢？就这点伎俩，还想挑衅我？杜雪凝，我今天就让你知道什么叫自食恶果。你是谁？这个贱人竟然敢害我！我一定要让你生不如死！干什么？别怕了，别怕了！杜小姐，请问你和这个男人有什么关系吗？杜家和傅家的婚姻是取消了吗？不是的，我是被陷害的，我是被陷害的。明明是你勾引我！你闭嘴！傅小姐，请问你这算是公然出轨吗？我没有。我没有，请问傅家知道这件事情吗？滚！你们是听不懂人话吗？都滚出去！再不滚，明天就让你们从昆山消失！滚！你还愣着干什么？你也给我滚！要是让我知道你在外面乱说这件事情，我一定让你生不如死！滚！记者都知道了，怕什么？今天你这个贱人！今天让我承受的这一切，有朝一日我一定加倍奉还给你。杜雪凝，恶有恶报，这就是自食其果的滋味。是你，你为什么要这么做？秦远，你凭什么？凭什么你把我家婉婉害成这样？你把她害成这样，你还安然无恙的活在这里？杀了你！我杀了你！周艳丽，你有没有搞错？是秦婉婉她要害我，她进去也是咎由自取。要不是你霸占了她大小姐的名号，她现在能害你吗？你们根本就不是秦少峰的孩子，这是你们欠婉婉的。不可能！你要是不相信，你就回去问问上。不过是一个贱人和野男人生的野种，凭什么骑到我们婉婉头上？该死！放开我！放开我！把他带去交警警察。是。你不要想太多，他说的未必是真的。爸爸，你看。啊，婉婉真厉害呀、啊，真好，拿回家给妈妈看好吗？嗯。嗯。好，考得不错，继续努力吧。走，我要回去问清楚。我陪你。姐，你怎么回来了？你怎么也在这儿？陪你解除了一点事情。秦尚峰在哪儿？沙发上呢。
秦少峰，我和天君到底是不是你的孩子？姐，你在说什么？秦敏，你一天到晚在外面，都听了什么谣言？你不是我的女儿，那是谁的？我刚刚来的路上遇到了周艳丽，她现在应该已经和秦婉婉团聚了。怎么，你也想去和他们团聚吗？你要威胁我？我威胁你又怎么了？你实话告诉我，我们两个到底是不是你的孩子？韩州，帮我把他也送进去。好，别，我说，你们的确不是我的孩子，是那个贱人和他初恋的。什么？这到底什么情况啊？那个贱人和初恋在一起，家里不同意，他们就私奔了。但是后来。那个男的牺牲了，我就没见过这么蠢的女人。好好说话。那个男人死了以后，你妈发现怀孕了，为了堵住其他人的嘴，这才和我结的婚。当年的事，都跟你说了，这总可以了吧？所以你从小不喜欢我，就因为我们不是你亲生的。别人的种，凭什么让我来养？幸好我早就发现了，你们。就是两个白眼狼，给我滚出去！这是我家，凭什么让我走？看来秦总是要被人请出去才开心。好，走就走，白眼狼，迟早会遭报应的。天君，以后就只有我们两姐弟了。姐，我一定会保护好你的。你现在好好休息，我会帮你找到你的家人，他们可能还活着。韩州，谢谢你。副总，秦小姐身世问题已经查出来了。是他。你先下去吧，做的不错。是。没想到秦明的真实身份竟然是严家的人。我给你发的消息你看到了吧？明天宴会，江城严家也会参加。要是我们能够得到他们的帮助，在一周后的名流宴，我们也能站稳脚跟。我知道了，我明天会参加的。没想到宋家这么大手笔，邀请了这么多大家子。女士，请出示您的邀请函，请进。等等，你这个贱人，哪还有脸来宋家的宴会？薛夫人一个小三都可以堂堂正正的进，我又有什么不可以？你这个贱人，要不是因为你，我的小子怎么会被关进监狱？薛夫人。我可是宋家邀请来的贵客，你不过就是一个插足别人婚姻的女人，有什么资格打我？贱人，竟然敢打我！给我把他赶出去！怎么，连我的话都不听了吗？就不怕我告诉老爷？我看谁敢！秦大小姐是我邀请的贵客，你们还想把她赶出去？是不想再干了吗？大少是。是薛夫人让我们这样做的。我就说你这个贱人，哪来这么猖狂？原来是找到靠山了。嘴巴给我放干净！我和宋大少只是好朋友。询问，是不是忘记自己什么身份了，还有脸来宋家的宴会？是宋总让我来的。你爸还没死呢，你就敢不听他话了？哼！把他给我赶出去！要是以后宴会厅再见到他，你们就不要在宋家干了。是。放开我，宋文成，你就不怕我告诉你爸吗？你尽管告诉他，拖走。没事吧？没事。薛曼为什么会出现在这儿？我爸非要把他接回来恶心人。哎，我等会儿还有点事情，可能要先走。好。这几乎没人了，难道是搞错了？事情办得怎么样了，宋少爷？你就放心吧，我们早就把 U 盘插进投影
，到时候一放，一定就是秦家大小姐和宋文成的亲密合照。照片确保看不出任何痕迹，定看不出来。这张丑闻传出去，宋文成怎么可能记上丧事？谁？给我追！站住，别跑！哎，老头，刚才有没有一个女的跑进来？没有，没有，怎么可能？我看着她从这里跑进来，没有。快说，别敬酒不吃吃罚酒。给我搜！今天必须把那个女人给我找出来。我看谁敢！一个哪里来的老不死啊？敢在宋家的地盘撒野？我管你这个死老头是谁，这里是我宋家的地盘，一个宋家的私生子。还真把自己当成宋家少爷，你给我闭嘴！把这老不死的丢出去！这种人根本不配出现在我宋家的宴会上。给我住手！哎，叶老，您没事吧？这人竟然是林家的掌权人。宋总，难道这就是你们宋家的待客之道吗？严老误会了，你这个不孝子，还不赶紧给严老道歉？严老，这件事情。道歉就不必了。一个私生子没有必要在我眼前晃悠。严老，您消消气，我这就带他走。还不赶紧回去，别脏了严老的眼睛。没想到那个老爷爷竟然是严家的掌权人。小姑娘，叫什么名字啊？我叫秦眠，哦吼，是个好名字。宴会快开始了，要不要和我这个糟老头一起过去啊？和严老一起是小眠的荣幸。好，秦小姐，你长得像我认识的一个孩子。谁？难道严老认识妈妈？我的女儿叫小云，年轻的时候，我想在外面给她找个门当户对的人结婚，可是她为了追求真爱。离家出走了，后来呢？我当时很生气，没有阻拦。这二十多年过去了，如果他有孩子，应该和你差不多大。他叫什么名字啊？小云的名字是他妈妈起的，叫……抱歉，我接个电话。秦明，关于你的身世有结果了，你在哪儿？我来找你。什么？我在宋家的宴会厅这儿。我也在，我马上过来找你。嗯。我在走廊那边，秦小姐，你这是有事儿？抱歉，严老，我可能不能陪您去宴会厅了，我要在这儿等我朋友。哦，没事，我陪你一起等，看着你，就像看着当年的小云一样。严老，久仰大名。秦眠，你朋友来了，我就先走了。等等，严老，这件事情和你有关系。什么？你妈妈？是严家的大小姐，叫严小云，而严老正是你的外公。我真的是严家的人吗？那个贱人和初恋在一起，家里不同意，他们就私奔了。但是后来，那个男的牺牲了。我的女儿叫小云。年轻的时候，我想在外面给他找个门当户对的人结婚，可是他为了追求真爱离家出走了。我之前怎么没发现呢？你是小云的孩子，外公。我早就应该看出来，你和小云年轻的时候长得一模一样。你妈妈呢？小云现在过得怎么样？妈妈她，在我和弟弟三岁的时候，就因病去世了。都是我的错，我当时就不该跟他生气，不去找他。外公，这不怪你，这不是你的错。孩子，和外公一起回江城好不好？这……小棉，她现在是我的妻子。小棉，她没有承认你们这段关系，她只是说你是她的朋友。青年，你甚至不愿意承认。我们之间的关系，那些说喜欢我的话
果然都是假的。外公，我和韩州确实已经结婚了，我很喜欢他。之前好不容易才把傅韩州哄好，可不能再让他误会了。我想和小棉单独聊聊。韩州，你先去旁边等我。小棉，傅韩州这么年轻就能撑起诺大的富家。他的心计和城府深不可测，外公，怕你被他利用。外公，你放心吧，韩州对我很好的，反倒是我之前识人不清，一直利用他。外公不希望你步你妈妈的后尘。我知道，而且我留下来不只是为了韩州，我还有自己的事情没做，不想就这么放弃。上辈子那些人欠我的，这辈子我要全部搞。你妈妈已经去世了，外公想保护好你。外公，你放心吧，而且韩州会保护好我的。三句话，傅韩州，还说不是为了他。外公，我真的还有其他事情，我答应你，等事情结束，我一定去江城看望你。罢了罢了，这上面有我的电话，有什么事情需要我帮忙，尽管说。我就你这么一个外孙女，我一定好好照顾你。知道了。谢谢外公，外公走吧，我带你去宴会厅。外公，我还有点事情需要处理一下。去吧，有什么事情办不了，尽管来找我这个老头子。知道了，严老回见。宋大少，我找你有点事情。放心，韩州是信得过的人。之前我在走廊看到宋青瑶，他找人制作了我和你的亲密照。试图用丑闻阻止你成为宋家继承人，报复之前送他进的监狱。宋青瑶当初进监狱，竟然是秦明子。刚被放出来就该怎么行动？我想让他永远的待在监狱里。我帮你。这是我和秦小姐两个人的事情，就不劳烦副总出手。他是我的老婆，他的事我当然要管。你们结婚了？我有个计划。可以，我没问题。宋青瑶，我要让你知道什么叫做自食其果。哎，诸位，今天呢是我们宋家继承人的继承仪式，我宋某感谢大家的赏脸光临。那下面呢，就让我们有请我儿子宋文成上台为大家讲两句。来，感谢大家的支持，我今后会更加的努力，带领宋氏集团。走向更高的台阶。好，下面呢，请大家一起看一下我们宋氏集团的发展史。宋哲，他没多久，快关掉，给我关掉！到底怎么回事？宋青阳，我看你这次还怎么反噬。星星，我想要一段视频，能帮我合成吗？放心，保证一点痕迹看不出来。这是什么情况？到底怎么回事？你这个不孝子！不是你看到这样，我是被冤枉的。盗取公司机密可不是小事，宋总就这么原谅了？这，如果宋总要是不忍心的话，就由我来。来人，给我把他带下去，送到警局，好好查一查。傅寒州，这些都是你做的，是你陷害我，是不是有什么误会啊？这大屏幕都清清楚楚的放出来了。还有什么误会？宋总，你该不会是想包庇自己的儿子？怎么会？秦眠，你这个贱人！上次就是你和宋文成一起陷害我，这次你又和傅寒州一起。宋青阳，你别血口喷人，你自己做了什么自己不清楚吗？你当真以为你在走廊说的那些话我不知道？那人是你。宋青阳，这自食恶果的感觉怎么样？你这个贱人，我真后悔没有弄死你。宋青阳。这辈子不得好死的人。走开，走。你之前不是很喜欢宋青阳吗？为什么你把他送进监狱？宋青阳和秦婉婉搞在一起，我早就不喜欢他。傅安州，我现在喜欢的是你，我以后也会一直喜欢你。秦勉，这可是你招惹我。韩州，我喜欢你。以前怎么没发现？这傅韩州是属狗的吗？怎么这么爱咬人？
。哎，绵绵，名流库的名单我整理出来了，嫌疑人我也给他整出来了。星星，你这服务也太周到了吧？必须的。你今天下午有没有空？我来送给你啊。好。都准备好了吗？都准备好了，去查人了。启明，你死定了！我遭受的一切，一定加倍奉还给你。被被发现了，追！总算甩掉了，这些人究竟是谁派来的？赶紧！副总，有一位心意的小姐找您，说是秦小姐的朋友。副总。小棉在你那边吗？小棉不是应该在你那边吗？韩州，星星找我有点事情，我今天就不去公司找你了。你星为什么会打电话到我这来找？我是今天约了和他见面，但都这个点了，我还没见到他人。而且我刚刚收到他发了个定位给我，我也不知道他为什么发给我，所以我赶紧打电话过去，但他一直不接我电话。好，我这边会派人调查他。秘书。去查一下小明的行踪。是。不是说都准备好了吗？怎么又出问题了？啊，信号不好，需要调整一下。废物！对啊，姐，你消消气儿，这边几分钟就好了。一定让那些人欲仙欲死的样子直播到网上给人看，让他们看看秦家大小姐到底有多放荡。行了。赶紧的！怎么样了，副总？我们已经调取了当时的监控，发现杜小姐当时就在门内。杜雪凝在，难道是她绑架的小棉？对，我们已经让技术部门的人去查了。副总。技术部门那边说，杜小姐最后出现的地方就在南郊荒废的仓库里。废车！不好，那个贱人跑了。什么？你们这群废物，人跑了都不知道干什么使的？还愣着干什么？这个点肯定跑不远，肯定还在仓库里面，赶紧去追。是。只有南城有废弃的仓库，我现在在南郊，必须想办法联系易清和安州。还站着做什么？你也给我追啊！我告诉你，人跑三百万，一分也别想拿到。是是是，马上，杜小姐，你休息休息啊！谢谢。找到了，别给我抓过来！你这个小贱人，你给我站住！谁站住谁是傻子。带过去啊！走。怎么不跑了呀，秦小姐？杜雪凝，之前你在我面前不是高高在上吗？怎么现在搞这么狼狈？杜雪凝，你知不知道这样是犯法的？秦小姐，这里可没有警察，你就不怕傅寒州知道？你以为我怕他？等你身败名裂。看他还怎么娶你，看见了吗？到时候你和三个男人上床的视频就会上传上去。你敢？你看我敢不敢？秦、啊、明，我一直想不明白，为什么你次次背叛韩城，可是他还是那么喜欢他。明明我才是他的未婚妻啊！韩、啊、州从头到尾都没有同意过这门婚事。杜雪凝，这一切都是你自己一厢情愿而已。不，不是他。
，都是因为你。如果没有你，海哥一定会娶我的。你这种肮脏的女人，根本不配的。杜雪，难道你自己就很干净吗？你是谁？都是因为你，不然我怎么可能经历这一切？前面我告诉你，我曾经说过，我经历这一切一定会加倍奉还给你。既然你们东西都准备好了，愣着做什么？开始吧！你们要干什么？还想做什么？放开我！你说是要做什么呀？那肯定是要好好的宠宠你。走开！别过来！怎么，秦小姐这就怕了？好戏还在后头。杜雪娘，你要是再不住手，韩正一定不会放过你的。秦小姐还是先担心担心一下你自己。这三个男人是我专心为你挑选的，身上呢都带着一点病，你可要好好享受。你们放了我，他给你多少钱，我给你们双倍。杜小姐给我们的，你可给不起哦。我劝你还是乖乖束手就擒吧，这样还能少受些苦。啊！放开我！哼，贱人，人家又不是吃罚酒，少林是看得起你。别过来！<笑>好妹妹，哥哥们会好好伺候你的。走开！来吧你！走开！<笑>上！走开！放开我！你们这些禽兽！秦小姐，看来你的力气还蛮多的，你们三个好好招待一下。好久没碰过女人了，今天让哥哥们好好疼疼你。你们会遭报应的！给我住手！汉中，让！汉中，你怎么来了？你没事吧？汉中，我想回家。走，我带你回家。总裁，这些人怎么处置？通通给我送进监狱，永远都别给我放出来！汉中，我是你的未婚妻，你不能这么对我。杜雪娘，之前跟你说过，我从来就没有同过这门婚事，而且你不该绑秦明。汉中，不是的，他不是我绑的，都是这些人，是他们做的。求求你放过我，求求你了，傅总。你别听这个娘们瞎说，呃，她是她给我们三百万，让我们绑人的，说有钱拿，还有女人玩。你闭嘴！韩忠，你别听他们胡说，我以后再也不纠缠你了。看在我们两家这么多年的交情上，我求求你了，放过我好不好？你做了这么多坏事，还好意思让我放过你？韩忠，你不能这样对我，前面他根本就不喜欢你。这是我自己的事情，杜雪，你，你好自为之。韩忠，我们走。既然我得不到，别人也别想得到。喂，陆小仙，把他们给我带下去，按我之前说的做，全部带走。我叫人准备好的衣服，你先赶紧换上吧。汉中，你就在这陪我好不好？好，你先换好，在这里好好休息。换好了，你现在在这里，就好好休息，我陪着你。你现在什么都不要想。韩州，你陪我一起睡好不好？你搂着我，不好，你赶紧睡。既然你不愿意，那我抱着你。不要过来！别怕，我在呢。傅汉中，你饿了吗？我去给你做饭吃。你不是总裁吗？还会做饭啊？你想吃吗？嗯。那我去给你准备。你是想跟我一起去，还是在这里？和你一起。那你先收拾一下，我先过去。没想到你真的会啊！你们总裁现在都这么卷了吗？别贫了。
端出去就可以吃饭了。没想到你的手艺这么好，喜欢你多吃点，很喜欢。韩州，名流宴是不是要开始了？怎么了？你可以带我去吗？不行。韩州，你看我才刚经历绑架，我还很害怕，我不想和你分开。你就带我去嘛，好不好？你已经接受了我的贿赂，你不可以反悔了。好、嗯。哦嘿耶，哦嘿耶。韩州，你看南城那块地，我费了那么多心思，你能不能把后续项目的工作交给我啊？上一世傅家的事情就是从这件事情开始的。要是能拿到那块地作为诱饵，说不定能找到这些事情背后的推手。千米，让我看看你是不是真的值得我再次相信。好，你放心，我一定会做好的。走吧。这位就是汇成最有权势的傅家掌权人，长得可真帅呀、啊。那旁边女伴是谁啊？是她未婚妻吗？你们不知道吗？原本和富家联姻的杜家大小姐，因为得罪一个女的被关进去了。难怪这女人看上去这么穷酸，原来是被包养的情妇啊！过去看看不就知道了。喂，我这边去处理点事情，你先去里面等我，等会儿我过去找你。好。麻烦让一下，你个穷酸样，你这种人也配进万豪酒店？我穷酸样，那你们就很高贵吗？知道我们是谁吗？竟敢得罪我们！我可是李家的大小姐，而你不过是副总包养的一个小三，真把自己当个人物，还敢这么嚣张？你说谁是小三呢？你竟然敢打我！我今天就教教你怎么做人。是他，绵绵。你身体怎么样了？我没事。之前说的明流燕的名单怎么样了？你出事以后，我就加密成文件，我等下发给你。宋大少爷，这里是万豪酒店，不是你们撒野的地方。是这个贱女人先动的手。李小姐还真是恶人先告状啊！我明明看到的是你，先调戏了这位小姐。要不咱们还是走吧，宋家咱们可惹不起啊。这位小姐，你没事吧？我没事，我叫秦眠，刚刚多谢风少爷了。哦，你认识我？风家少爷风流倜傥，我也早就有所耳闻。被秦小姐这种美人夸赞，风某甚是荣幸啊。那不知道我以后有没有机会请风少爷吃个饭呢？就当报一下刚刚的解围之恩。风家作为南城数一数二的家族，上一世在南城那块地上就牵扯众多，必须想办法接近他，好好查查。本来就是举手之劳之事，既然秦小姐邀请了，风某当然不会拒绝你。这是我的名片。风少爷，好久不见。怎么，秦小姐认识副总啊？我们是……我是副总的秘书。副总好福气啊，有这样的美人做秘书，就是不知道秦小姐有没有想法加入其他公司呢？风少爷，别想，秦小姐最近没有想打算辞职的想法。副总，秦小姐虽然是你的秘书，但是她也是个独立的人。这件事情是不是要问问她本人？抱歉啊，冯少爷，我在富士集团做的挺好的，暂时没有离开秦。那太可惜了。那风少爷去找一个像秦莲这样的人来做秘书。我们还有事，可我先走。走。风少爷，回头见。秦小姐，别忘了我们的约定，我等你电话哦。韩州，你不是去谈合作吗？是合作没有谈拢吗？你真是这样想的？不然呢？他不会因为我又吃醋了吧？哎呀，好了好了，你这次没有谈拢，下次换一个人谈就行了。
这里这么多人呢、啊，吓死谁啊？衣服都给我弄乱了。哈，竟然还害羞了。说，你们刚才约定的是什么？刚刚你走之后，有人找茬了，是风凌霄帮了我，所以答应和他一起吃饭。青敏，你记不记得我们已经结婚了？我知道呀，可是这跟我请风凌霄吃饭有什么关系啊？你既然知道我们已经结婚了，那你为什么出了事情第一时间不给我打电话，要找一个外人来帮忙，而且为什么要请他吃饭？傅寒州，你吃醋了？我没有，我是担心你在外面给我傅家丢人现眼。我在外面是你的秘书，不会给傅家丢脸。青敏，我以前怎么没发现你话这么多？那是因为傅总不够了解我。了解什么？了解我喜欢你啊，而且傅总。想让人闭嘴，可不能光说。那你还要做什么？我教你啊。副总的学习能力很强嘛。闭嘴！我以为等秦小姐这种大美人的电话就等很久了，没想到第二天就等到了。风少爷说笑了。像风少爷您这样的人物，当然是越早认识越好。我还怕风少爷之后不记得我了。秦小姐说的什么话呀？像你这种美人，我能忘掉，我还算是个男人。不知道风少爷的口味，所以我就随便点了几个招牌菜。不愧是副总的秘书啊，滴水不漏，费心了。不费心，今天邀请风少爷，除了感谢您那天帮忙之外。还有一件事情想和风少爷谈谈。秦小姐，这是突然想通了，想要抛弃富氏集团来投奔我们风氏集团了吗？风少爷说笑了，我只是想和风少爷谈谈合作的事情。秦小姐，请讲，我谢而恭听。之前闹得很厉害的南城的那块项目被富氏拿到了，想必风少爷听说了吧？都在会场，我也是有所耳闻。秦小姐跟我谈的事情，不会是南城那块地的合作吧？风少爷想的没错。据我所知，南城那块地，傅家当时花了很大的价钱购买。如果处理不当的话，那块地现在会让傅家陷入危机。这么重要的事情，傅总只让秦小姐一人跟我谈吗？风少爷，你这是不相信我？我只是好奇，秦小姐真的只是傅总的秘书那么简单吗？我当然只是他的秘书。至于我们合作。风少爷，你答应吗？秦小姐都这么热情的邀请了，那我当然不会拒绝。不过，如果秦小姐真的只是副总的秘书那么简单，那你要不要考虑我一下？我暂时还没有离开傅氏的打算。哦，不是这个意思，我只想说，行。风少爷，我觉得我们只是合作关系，那也不是不能发展其他的关系。风少爷。我还有事先走了。南城的那块地，就交给风少爷了。预祝我们合作愉快。不愧是傅寒中的女人，有意思。你们不就是吃个饭吗？为什么还要牵手？傅寒州吃醋。我没有让他签到，我的手只给你签。别转移话题，青敏，你说你到底是打了什么算盘？宋庆阳背后还有人，我想把那个人揪出来。谁？我有个计划。秦小姐今天有空吗？我想和你谈谈南城那块地的项目。好，两个小时后见。副总，不好了，南城那块地的项目被迫停工了。什么？南城那块地没有问题，怎么会突然停工？专家说，南城那块地底下有深层污染，政府领导要求立马停工。副总，我们在南城那块地的项目投了那么多资金，再这么下去，我怕富士集团的资金可能可能会坚持不住啊。你先出去，这个事情尽量瞒住。资金问题，我来想办法。是，副总。
。南城那块地在动工之前已经彻底查过了，根本没有污染问题，一定是因为有人在针对服饰。南城的地进行的不是很顺利吗？看来秦小野的消息有些滞后啊。风少爷，你什么意思？我想秦小姐可以看一下今天的新闻。富士集团在开发南城的地时，因为地下污染问题，再次被迫停工。预计富士将再无资金运作地。动工前我们就对南城的地进行过调查，根本不像报道说的这样。风林笑。你为什么这么做？秦小姐既然这么聪明，猜到是我，那为什么不想想我为什么这么做？傅家作为惠城最有权势的家族，也该换换。风林霄，你好大的野心！人要是没有野心，在这个世界上怎么活？秦小姐，我真的很喜欢你。如果你抛弃傅寒州，选择我，你要什么都可以给你。你想得美！怎么，秦小姐不会觉得富士集团还有回旋的余地吧？两天后就是名流宴，风林笑，你别得意的太早。名流宴是最后的机会，我必须要拿到名流宴上的项目。秦小姐，还没放弃呢，你不会觉得在明龙院拿到投资，傅家就会活下去吗？我想怎么做和你没有关系。嗯，秦小姐这脾气还是那么招人喜欢。我姐可看不上你这种卑鄙小人。我还有事，待会儿见，一切顺利哦。姐，那边都是名流，咱们过去吧。哟，你们是哪个家族的人啊？穿成这副穷酸模样，也敢来名流会？跟你们有什么关系？当然有关系，这里可是名流宴，来这里可都是各个城市有头有脸的人物。就你这种穷鬼，也配和我们一起？还是说你穿成这样是为了勾引男人？勾引男人就这姿色，谁要啊？你嘴巴给我放干净点！知道我是谁吗？竟然敢打我！管你是谁，敢欺负我姐！果然是下等人，动不动就动手打人。你们这种粗鲁的人，根本就不配进入名流会。来人，把这两个蛮横无理的人给我抓起来！我们可是有正经邀请函的，你们有什么资格？我们可和你们不一样，谁知道你们的邀请函是真的还是假的？就算是真的，说不定是哪里偷来的呢。就是，还愣着干什么？把这两个人给我抓起来！我看谁敢！我看谁敢！哪里来的糟老头？我劝你别多管闲事，有多远滚多远！你知道我们老爷是谁吗？还不赶紧住嘴！我可是江城周家人，谁敢得罪我？<笑>周家，周家在我们严家眼里，那连蝼蚁都不如。什么？你你是严家的人？不可能，严家老爷子已经很久没出现在公众视野里了。怎么可能会突然来名利会？怎么，这拐杖还证明不了我的身份吗？这狮子头是严家的特有标志，他真的是严家的掌权人。我不知道，他们跟你认识？对呀、啊，严老，不知者无罪，您就饶了我们吧。那还不快滚！外公，没事吧？这就是外公。外公好，好孩子。严老，冯老他们已经到了。外公，你要是有事的话，就先去忙，回见。好。姐，那边开始了，我们过去吧。得赶紧过去。项目竞标是唯一能救富士的，只要项目竞标成功，富士集团一定可以浴火重生。走。张家的项目在北城有几百亿，不管是哪个公司竞标，都能让市值翻上好几番。可这么多人，傅家又因为南城陷入泥潭，我们今天竞标成功的几率很小。放心吧，这个项目我们一定能拿到。傅家已经摇摇欲坠了。
秦小姐还这么自信啊？傅家的危机只不过是一时，只要熬过去了，我们会比风少爷更有底气。傅家的资金，因为南城抛弃了所有资金产业，在场的人不会只有秦小姐一个人觉得傅家还有机会。傅家的资金链都断掉了。现在就是神仙来了都救不了。不过听说封家想要收购傅家，但是傅家一直没有同意。看来傅家这么久的传奇就要断送在傅寒州手里了。想必秦小姐也听到傅家没有钱，除非他答应我们封氏的收购。封凌霄，你想要收购傅氏，简直做梦！就凭你还不配。秦小姐，你是不是忘了傅家已经不行了？封氏才是会成最有权势的家族。就算你成为全市最有权势的家族又如何？通过这种肮脏的手段得来，你心里不会不安吗？姐，你没事吧？风凌霄，你敢动我姐？怎么，风大少爷这就动手打你？是因为我戳到你的痛处？秦明，给我住手！多年不见的严老，也要趟趟这浑水。秦眠是我的外孙女，今天这个事儿我管到底。我说秦小姐哪来的底气？原来是严家给的，只不过秦小姐是否忘了，严家在江城距离十万八千里，想要插手徽城的事儿，简直世人说梦。风少爷就那么肯定？万一我真的有办法能让傅氏浴火重生？不可能。就算严家参与进来，傅家已经不行了。就算傅寒州，他都不可能无力回天。你们更不可能。傅家早晚是我们封家的。风林霄，你做梦！做不做梦我不知道。现实就是傅家不行，我马上就要成为会城的王。秦<笑>明，我再问你最后一遍：傅家已经不行了，你如果跟了我，要什么有什么，包括。张家北城的项目，我呸！风凌霄，想让我和你在一起，死都不可。谁说傅家已经不行了？傅寒州，你怎么在这儿？风凌霄，我之前说过，想要让傅家垮台，你简直白日做梦。我调查过，傅家的资金陷入了严重的问题，就算严家注入资金，也没那么快啊。你怎么就那么确定？傅家的资金全部送出去，你什么意思啊？风凌霄，你自诩聪明，狂妄自大，没想到我们其实早就知道你身份了吧？秦明，你算计我！你以为傅家是真的想和你合作吗？我们之前只是因为没有证据，想让你亲自跳入圈套。我有个计划，南城的那块地至关重要。我们假意用那块地和风凌霄合作，逼他露出马脚。好，就按照你说的走。人心不足蛇吞象，这一切都怪你自己太贪心了。哈哈哈哈就算你拿南城的地来逼我，暴露又有什么用？你们有证据吗？没有证据，我照样还是风家大少爷。谁说我们没有证据？你就这么确定自己做的事情毫无纰漏？有证据拿出来呀、啊，风凌霄，让宋庆阳盗取傅家机密的人是你吧？你做了这么多，你就觉得你真的一点证据都没有留？秦小姐这是讲什么话、啊？盗取傅家机密的是宋家那小子，这事跟我一点关系都没有。这次是没有什么关系，那上次。去贿赂一下那个专家，让他咬定南城那块地有深层的污染问题，一定要让南城那块地停工。是。对了，不要留下任何东西。放心吧，冯总。等等。算了，还是我自己去吧。就算我参与了又怎么样？你们还是没有证据。你怎么知道我们没有证据？天君。这算不算证据呢？
丰氏集团突然流水八千万到一个个人账户，并且私下会见专家。凤林笑，你还想要什么证据？公司的流水都抹平了呀，专家也没人看到，这我的监控都被关掉了。你们哪来的这些东西啊？想必丰总自己从来就没有动过手，处理的这么烂，我们当然有时间能够拿到。你们怎么可能这么快啊？冯少爷。三分钟能做的事情可不少嘛，小明，证据我拿到了。凤林霄那傻子，消除证据的动作也太慢了吧？这都过去三分钟才做好假账，多谢了。想吃什么尽管提。那到时候我可就不客气了。这些都是假的，你们在给我下套。先生，你涉嫌挪用公款，请跟我们走一趟。不可能，你们算计我。不可能！你们没有证据，证据确凿，请立刻和我们回警局。秦明，你贱人，你一定会付出代价的。风凌霄，你才是要为自己所作所为付出代价。你这样的人，就应该一辈子都烂在监狱里，永远都见不到明天的太阳。你把我抓了又怎么样？啊？副驾不还是破产吗？我得不到的，你们也不想得到。我们都拿南城的项目作为诱饵。你真的以为我们富甲会往南城的项目投资几个亿吗？哼，什么意思？凤凌霄，你没想到吧？富家根本就没有在南城那块地投过一分钱。啊？不可能！我怎么可能会输？不可能！放开我！我是我。凤凌霄已经复发了，上一世的仇我终于都报了。姐，你怎么哭了？是不是他又欺负你了？没事儿，我这是高兴的。这就是你之前说的那些重要的事情吗？对，事情已经过去了，要不要和我一起回江城？有我在，以后再也没有人敢欺负你们姐弟俩了。元老，我和小梅已经结婚了，现在我会对她好的。哼，听说你们结婚都没有对外宣布，连个婚礼都没有举办。婚礼已经计划好了，就在一周后。什么？秦勉，我发现这段时间，你是真的喜欢我。之前都是我太过钻牛角尖了。秦勉，你愿意和我结婚吗？我愿意。如果当下总有人等待，新郎，请问你是否愿意娶你面前这位美丽大方的小姐？未来，无论她是贫穷或者是富有，年轻或者是衰老，你都愿意尊重她、帮助她，你愿意吗？我愿意。新娘，请问你是否愿意嫁给你面前这位帅气的先生？未来，无论他是贫穷或者是富有，顺境又或者是遭遇逆境，你都愿意尊重他、帮助他，你愿意吗？我愿意。请两位新人交换你们的结婚戒指。啊